লার্ন ফিজিক্স উইথ এ ক্লিয়ার কনসেপ্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রথমেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাসটা আমি শুরু করব আজকে আমরা আলোচনা করব ওহমিও এবং অওহমিও পরিবাহী ওহমিক কন্ডাক্টর অ্যান্ড নন ওহমিক কন্ডাক্টর তাহলে আজকের আলোচ্য বিষয় ওহমিও এবং অওহমিও পরিবাহী এটি শুরু করার আগে প্রথমে আমরা জানব রোধ কাকে বলে রেজিস্টেন্স কাকে বলে হোয়াট ইজ রেজিস্টেন্স রোধ কি কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে উক্ত পরিবাহী ওই তড়িৎ প্রবাহের বিরুদ্ধে একটি বাধা সৃষ্টি করে এই বাধাকেই পরিবাহী রোধ বলে আমরা যখনই কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করি তখন পরিবাহী ওই প্রবাহের বিরুদ্ধে একটি বাধা সৃষ্টি করে এই বাধাকেই বলা হবে ওই পরিবাহীর রোধ পরিবাহিতে রোধ সৃষ্টির কারণ কজ অফ ক্রিয়েশান অব রেজিস্ট্যান্স ইন এ কন্ডাক্টর কেন তড়িৎ পরিবহন করার সময় একটা পরিবাহীর অভ্যন্তরে রোধের সৃষ্টি হয় সেটা আমরা আলোচনা করব তড়িৎ পরিবহনের সময় তড়িতের বাহক ইলেকট্রনগুলি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে গতিশীল হয় ইলেকট্রনগুলি পরিবাহীর আন্তরানবিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে গতিশীল হয় এবং আন্তরানবিক ব্যবধান অত্যন্ত কম হওয়ার জন্য এদের গতি বাধা প্রাপ্ত হয় এভাবেই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহনের জন্য রোধের সৃষ্টি হয় তাহলে যখন কোনো তড়িৎ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় অর্থাৎ পরিবাহীর মধ্যে অবস্থিত মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যখন সচল হয় তখন সেই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে একটি প্রবাহ মাত্রা হয় এখন এই ইলেকট্রনগুলো পরিবাহীর মধ্যে যে অণুগুলো আছে তার আন্তরানবিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে এরা চলাচল শুরু করে এবং যেহেতু এই আন্তরানবিক ব্যবধান অত্যন্ত কম তাই এক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলোর চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং এদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এভাবেই পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ পরিবহনের সময় রোধের সৃষ্টি হয় পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টির কারণ কজ ফর ফ্লো অফ কারেন্ট ইন এ কন্ডাক্টার কেন একটি পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহিত হয় কোনো পরিবাহী দুই প্রান্তে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি হলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় যদিও প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তড়িতে প্রবাহ ততক্ষণই চলতে থাকবে যতক্ষণ না পরিবাহী দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ শূন্য না হয় দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ সমান হয়ে গেলে ইলেকট্রনের গতি শূন্য হয় অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কোনো পরিবাহীর মধ্যে যদি দু প্রান্তে একটি বিভব পার্থক্য থাকে এখানে আমরা চিত্রে দেখিয়েছি এটি একটি পরিবাহী এই পরিবাহীটিকে আমরা দু প্রান্তে তারের সাহায্যে একটি ব্যাটারিকে যুক্ত করেছি অর্থাৎ এই পরিবাহী দুই প্রান্তে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করেছি এ প্রান্ত এবং বি প্রান্ত দেখা যাচ্ছে এ প্রান্তটি ব্যাটারির ঋণাত্মক তরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত আছে বি প্রান্তটি ব্যাটারির ধনাত্মক তরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত আছে যেহেতু এ প্রান্তটি ব্যাটারির ঋণাত্মক তরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত আছে তাই এ প্রান্তটি হবে নিম্ন বিভবযুক্ত এবং যেহেতু বি প্রান্তটি ব্যাটারির ধনাত্মক তরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত আছে তাই বি প্রান্তটি হবে উচ্চ তরিত বিভবযুক্ত এখন আমরা দেখতে পাবো এই উচ্চ তরিৎ বিভব প্রান্ত থেকে নিম্ন তরিত বিভব প্রান্তের দিকে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ থেকে তড়িৎ প্রবাহ নেগেটিভের দিকে আসছে যদিও ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিকে ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো যায় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে তড়িৎ প্রবাহ যায় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে কিন্তু ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে তাহলে একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হলেই তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় যদি বিভব পার্থক্য না থাকে তাহলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহ হবে না যদি দু প্রান্তের বিভব প্রভেদ সমান হয়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিভব পার্থক্য শূন্য হয়ে যায় এক্ষেত্রে ইলেকট্রনের গতি শূন্য হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ শূন্য হয় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে ওহমের সূত্র এখন আমরা আলোচনা করব যখন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িতের প্রবাহ হবে তখন ওহমের সূত্র উত্তাপ এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ উক্ত পরিবাহী দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক উত্তাপ এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা 
ওই পরিবাহী দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক এটি হলো ওহমের সূত্র ওহমের সূত্রের গাণিতিক রূপ ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম অফ ওহোম স্ল আমরা এখানে একটি বর্তনী দেখিয়েছি বর্তনীর মধ্যে একটি রোধ আর যুক্ত আছে একটি ব্যাটারি যুক্ত আছে একটি অ্যামিটার যুক্ত আছে একটি ভোল্ট মিটার যুক্ত আছে এই অ্যামিটারের সাহায্যে প্রবাহমাত্রা আমরা নির্ণয় করতে পারি এবং এই ভোল্ট মিটারের সাহায্যে আমরা বিভব প্রভেদ মাপতে পারি এখন আমরা দেখব এই ওহমের সূত্র অনুযায়ী এখানে যে প্রবাহমাত্রা হচ্ছে আই এটা হবে ভি প্রপোর্শনাল টু আই অর্থাৎ বিভব প্রভেদের সঙ্গে প্রবাহমাত্রা সমানুপাতিক হবে আমরা লিখব ভি ভ্যারিজ হ্যাজ আই অর ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর একটি ধ্রুবক দিয়ে গুণ করেছি আর দিয়ে যেখানে আর একটি ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকটিকে রোধ বলে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা ডেফিনেশন অব রেজিস্ট্যান্স ফ্রম ওহোম স্ল আমরা আগে একটা রোধের সংজ্ঞা পড়েছি এখন ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা পড়ব কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এবং প্রবাহমাত্রার অনুপাতকে উক্ত পরিবাহীর রোধ বলে আমরা এই মাত্র গাণিতিক রূপটি পড়লাম ভি ইজ ইকাল টু আই আর তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর ইজ ইকাল টু ভি বাই আই অর্থাৎ কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এবং ওই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রার অনুপাতকে রোধ বলা হবে এটি হবে ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা ওহমের সূত্রের ভি বনাম আই আর লেখচিত্র গ্র্যাপ বিটুইন ভি অ্যান্ড আই ফর ওহোমস ল ওহোম ল ওহমের সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা ভি বনাম আই এর লেখচিত্র কেমন হয় দেখব আমরা যদি ওয়াই অক্ষকে প্রবাহমাত্রা এবং এক্স অক্ষকে ভোল্টেজ যদি আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে দেখব লেখচিত্রটি হবে একটি সরল রেখা এবং এটি মূল বিন্দুগামী ভি বনাম আই লেখচিত্র আঁকলে লেখচিত্রটি হবে একটি সরল রেখা এবং মূল বিন্দু গামী এখানে এই বিন্দুতে বোঝাচ্ছে যখন ভোল্টেজ থাকবে না ভোল্টেজ যখন জিরো তখন প্রবাহমাত্রা জিরো ধীরে ধীরে যত ভোল্টেজ আমরা বাড়াতে থাকব প্রবাহমাত্রা বাড়তে থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখচিত্র থেকে তাহলে এইটাই হচ্ছে ওহোম স্ল ওহোম স্লয়ে আমরা পড়েছি যে প্রবাহমাত্রা দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ বিভব পার্থক্য যত বাড়ছে প্রবাহমাত্রা তত বাড়ছে ওহোমিও পরিবাহী ওহোমিক কন্ডাক্টার ওহোমিও পরিবাহী কাকে বলে যে সমস্ত পরিবাহী ওহোমের সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা ও বিভব প্রভেদ লেখচিত্র ওহোমের সূত্রের লেখচিত্রের অনুরূপ হয় তাদের ওহোমিও পরিবাহী বলে সাধারণত ধাতব পরিবাহীগুলি ওহোমিও পরিবাহীর মতো আচরণ করে ওহোমিও পরিবাহী হলো যে সমস্ত পরিবাহী ওহোমের সূত্রকে মেনে চলবে এবং পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা ও বিভব প্রভেদে যদি লেখচিত্র আঁকা যায় সেটি যদি ওহোম সূত্রের লেখচিত্রের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সেই সমস্ত পরিবাহীকে আমরা বলবো ওহোমিও পরিবাহী সাধারণত ধাতব পরিবাহীগুলো ওহোমিও পরিবাহীর মতো আচরণ করে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ওহোমিও পরিবাহীর প্রবাহমাত্রার পরিবর্তন চেঞ্জ অফ রেট অফ ফ্লো অফ কারেন্ট অন ইনক্রিজিং টেম্পারেচার যদি কোনো পরিবাহীর উষ্ণতা বাড়ানো হয় তাহলে ওহোমিও পরিবাহীর ক্ষেত্রে রোধের কীরূপ পরিবর্তন হয় আমরা দেখব উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ওহোমিও পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রবাহমাত্রা হ্রাস পায় ওহোমিও পরিবাহীর ক্ষেত্রে পরিবাহীর উষ্ণতা যত বাড়বে রোধ তত বৃদ্ধি পাবে এবং প্রবাহমাত্রা ততই কমে যাবে প্রবাহমাত্রা ততই হ্রাস পাবে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ওহোমিও পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধির কারণ কজ অফ ইনক্রিজ অফ রেজিস্ট্যান্স ইন এ ওহোমিক কন্ডাক্টার ডিউ টু ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার তাহলে আমরা ওহোমিও পরিবাহীকে যখন উত্তপ্ত করি তখন তার রোধ বেড়ে যায় এটার কারণ কি দেখে নেব উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে পরিবাহীর মধ্যস্থিত অণুগুলির কম্পন বৃদ্ধি পায় এটা আমরা জানি যখন কোনো পদার্থকে আমরা উত্তপ্ত করি পদার্থের মধ্যে অবস্থিত অণুগুলোর কম্পন বৃদ্ধি পায় এবং এক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলি আন্তরানবিক ববধানের মধ্য দিয়ে গতিশীল হওয়ার সময় অণুগুলির কম্পন বৃদ্ধির জন্য আরও বাধার সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে পরিবাহীর রোধ আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় যে আন্তরানবিক ববধান ছিল ওই পরিবাহীটিকে যখন উত্তপ্ত করব অণুগুলোর কম্পন বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সেই আন্তরানবিক ববধানের মধ্য দিয়ে যখন ইলেকট্রনগুলো যাতায়াত করবে তখন আরও বাধার সম্মুখীন হবে এবং তার ফলে পরিবাহীর রোধ আরও বেড়ে যাবে অওহোমিও পরিবাহী নন ওহোমিক কন্ডাক্টার অওহোমিও পরিবাহী কি সেটা আমরা এখন দেখে নেব 
যে সমস্ত পরিবাহী তরিৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে ওহমের সূত্র মেনে চলে না তাদের অওহমীয় পরিবাহী বলে তাহলে যে সমস্ত পরিবাহী তরিৎ পরিবহনের সময় ওহমের সূত্রকে মেনে চলে না তাদেরকে অওহমীয় পরিবাহী বলে যেমন জার্মেনিয়াম সিলিকন ইত্যাদি জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন যখন তরিৎ পরিবহন করে তখন তারা ওহমের সূত্রকে মেনে চলে না অর্ধপরিবাহীর বিভব প্রভেদ বনাম প্রবাহমাত্রা লেখ আগে আমরা করেছিলাম ওহমের সূত্র অনুযায়ী যারা যে সমস্ত পরিবাহী ওহমের সূত্রকে মেনে চলে তার ক্ষেত্রে আই ভি লেখচিত্র এঁকেছিলাম দেখা গিয়েছিল সেটি একটি সরল রেখা এবং মূল বিন্দুগামী এখন আমরা দেখব অর্ধপরিবাহীর বিভব প্রভেদ বনাম প্রবাহমাত্রা লেখ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যান্ড রেট অফ ফ্লো অফ কারেন্ট ইন কেস অফ এ সেমি কন্ডাক্টর देखे नहीं वाई अक्ष बराबर प्रवाह मात्रा देखिए एक्स अक्ष बराबर विभव प्रभेद देखिए तेल एट जदि एक अर्धपरिबाही है तेल अर्धपरिबाह क्षेत्र लेखचित्र जेटा इंके देखते यकम है अर्थात एखे देखा जा विभव प्रभेद धीरे धीरे बढ़े एखे प्रवाह मात्रा धीरे धीरे बढ़े এবং এমন একটি পজিশান আসবে এমন একটি অবস্থা আসবে যখন হঠাৎ করে প্রবাহ মাত্রাটা দ্রুত বেড়ে যাবে এটি ফরওয়ার্ড বায়াস এটা হচ্ছে সন্মুখ বায়াসের ক্ষেত্রে সন্মুখ বায়াসের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিভব আস্তে আস্তে করে বাড়াই তাহলে প্রবাহ মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে আসার পর এই প্রবাহ মাত্রা হঠাৎ করে খুব বেড়ে যাবে অনুরূপভাবে যদি আমরা রিভার্স বায়াস বিপরীত বায়াসে যদি এটাকে রাখি তাহলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও প্রবাহ মাত্রা চলছে অর্থাৎ বিপরীত বায়াসেও অর্ধপরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ হয় বিপরীত বায়াসে দেখতে পাচ্ছি অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে এক্ষেত্রেও বিপরীত বায়াসের একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে বিপরীত বায়াসের একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে প্রবাহ মাত্রা হঠাৎ করেই বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হলো অর্ধপরিবাহী বিভব প্রভেদ বনাম প্রবাহ মাত্রা লেখ যেটি ওহমের সূত্রের পরিবাহীর ক্ষেত্রে যে লেখ তার সঙ্গে সমান না উষ্ণতা বৃদ্ধিতে অওহমীয় পরিবাহীর রোধ হ্রাসের কারণ তাহলে যদি একটা অওহমীয় পরিবাহীকে আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে তার রোধ কেন কমে যাচ্ছে একটু দেখব জার্বেনিয়াম এবং সিলিকন অর্ধপরিবাহী এবং এদের তরিৎ পরিবহন ক্ষমতা পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি তাহলে যেহেতু জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন এগুলো হচ্ছে অর্ধপরিবাহী এদের যে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতা হবে সেটা পরিবাহীর থেকে কম হবে কিন্তু অন্তরকের থেকে বেশি হবে অর্থাৎ পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি হবে এদের তরিৎ পরিবহন ক্ষমতা এদের মধ্যে তরিৎ পরিবহনের বাহক হলো ইলেকট্রন এবং হোল আমরা জানি অর্ধপরিবাহীর মধ্যে তরিতে প্রবাহ সৃষ্টি করে ইলেকট্রন এবং হোল ইলেকট্রন এবং হোল এরা তরিতকে অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় অর্ধপরিবাহীকে উত্তপ্ত করলে মুক্ত ইলেকট্রন বা হোলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাই অর্ধপরিবাহী বেশি উষ্ণতায় বেশি সক্রিয় হয় এবং বেশি পরিমাণে তরিৎ পরিবহন করে অর্থাৎ রোদ হ্রাস পায় তাহলে অর্ধপরিবাহীর মধ্যে বাহক হল ইলেকট্রন এবং হোল যেহেতু উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে অর্ধপরিবাহী থেকে আরও বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন এবং হোলের সৃষ্টি হয় তাই উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে অর্ধপরিবাহী বেশি করে তরিৎ পরিবহনে সক্ষম হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহীর রোদ হ্রাস পায় পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য মেন ডিফারেন্স বিটুইন কন্ডাক্টার অ্যান্ড সেমি কন্ডাক্টার পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহী রোধ বৃদ্ধি পায় এবং অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোধ হ্রাস পায় পরিবাহীর ক্ষেত্রে দেখলাম উষ্ণতা যত বাড়াব তত পরিবাহীর রোধ বাড়বে কিন্তু অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম উষ্ণতা যত বাড়াব তার রোধ তত কমে যাবে এটি হলো পরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে মূল পার্থক্য আজকে এই পর্যন্তই আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ অবশেষে আরও একবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটা আমি শেষ করছি ধন্যবাদ